வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு வதக்கல் கறி கத்திரிக்காய் காராமணி வதக்கல் கறி இது புளி போட்டு செய்கிறது இது எப்படி பண்ண சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை நீங்கள் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் கிட்டத்தட்ட கால் கிலோக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்ததுங்க கத்திரிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி நீளவாக்கில் கட் பண்ணிவிட்டு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் இப்போ தான் தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் இதுக்கு கொஞ்சமாக புளிக்கரைசல் அதாவது ரொம்ப கொஞ்சமாக புளிக்கரைசலுங்க ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி புளியை ஊற வச்சுக்கலாம் இல்லை புளி பேசினாக்கா ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் போட்டால் போதுமானது தகுந்த அளவு உப்பு வச்சுருக்கேன் சாம்பார் பொடி ஒன்றில் இருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் இது எங்கள் வீட்டு பொடிங்கிறதுனால ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுறேன் நம்ம வ கடையில் வாங்குறதா இருந்தால் இன்னும் குறைச்சி போடணுங்க கொஞ்சமாக வெள்ளம் இதுக்கு காராமணி இது சகப்பு காரமணி இல்லை வெள்ளை காரமணி எதுவாக இருந்தாலும் போடலைங்க அந்த சுண்டல் வெரைட்டி அதை முதலியே ஊற வச்சுட்டு ப்ரெஷர் குக்கரில் ரெண்டு விசில் வச்சுங்கனால வெந்துடும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வேகணுங்க ரொம்ப அண்டர் குக்கராக இருக்கக்கூடாது இது வெந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதுக்கு தகுந்த அளவு எண்ணெய் பொதுவாக இதுக்கு நாங்கள் தாளிக்க மாட்டோம் இது எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து கத்திரிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வதக்கணுங்க வதக்கிய பிறகு தான் இதில் புளிக்கரைச்சல் சேர்ப்போம் இந்த நோ ஆனியன் நோ கார்லிக் இந்த மாதிரி பண்ணுற வெரைட்டியும் இருக்குது இதுலேயே கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தியும் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் வதங்கிய பிறகு நம்ம புளிக்கரைச்சல் ஊற்றினோன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக அது வெந்துடும் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மூடி வைக்கிறேன் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மதங்கட்டும் இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கியிருக்கேங்க அதை குறைச்ச தண்ணில் மூடி வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை திறக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது லேசாக வதங்கிய பிறகு இதோட புளி கரைசல் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் வந்து எல்லாமே இதுலேயே போட்டுணுங்க உப்பு காரம் எல்லாம் அப்போ தான் அதோடு சேர்ந்து வேகிறப்ப அந்த கத்திரிக்காய்க்குள்ளே அதை அப்சார்ப் ஆகிட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சாம்பார் பொடி ரொம்ப கொஞ்சமாக வெள்ளம் போடுவோம் இது அவங்கவுங்க விருப்பங்க புளி சேர்க்குறப்ப கொஞ்சம் வெள்ளம் போட்டால் கூடுதல் சுவை ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொஞ்சம் வெந்த பிறகு காரமணி சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா காரமணி சேர்த்தோன்னாக்க இப்போ பூராவுமே மாய்ச்சர் வந்து அதில் அப்சார்ப் ஆகிடுது வேகிறதுக்குள்ளார ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து அதை போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடுறேன் இப்போ இதில் இந்த காராமணி சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் இருக்குது இருக்கிறப்பயே காராமணி சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற இந்த புளிப்பு காரம் இதுலேயும் சேருங்க இன்னும் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் இது வச்சு அந்த மாய்ச்சர் அப்சார்ப் ஆனதுக்கப்புறம் இறக்கணும் நல்லா கத்திரிக்காய் வெந்துருச்சான்னு சொல்லிவிட்டு பார்த்து எடுக்கணும் இது வந்து வீட்டில் போட்ட கத்திரிக்காய் அதனால் வந்து இது சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் நம்ம கடையில் வாங்குறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆர்கானிக்கு சொல்கிறது அது தான் இப்போ இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் இறக்கிடலாம் இப்போ இதை திறந்து பார்க்கலாங்க பார்த்திங்களா அந்த குறைச்ச ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கிறப்போ இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அதே நேரம் வந்து குழையக்கூடாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து தொட்டு காமிக்கிறேன் இது மூடியை திறந்ததுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கொஞ்சம் தண்ணில் குறைச்சி அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னால போதுமானது ஓவராக குழைஞ்சா அது ஒரு டேஸ்ட்டு ஆனால் நம்மளுக்கு இது கரெக்டாக வெந்துருந்தால் போகிறோம் பாருங்கள் தொட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சர் இருந்ததுன்னா மூடியை திறந்த பிறகு ஒரே ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டுட்டு இறக்குனீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு இது ரெடி ஆகிடும் இதில் அந்த மாதிரி புளிப்பு காரம் எல்லாம் சேர்த்துக்கிறப்ப ஒரு ரொம்ப ஒரு டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷாக இருக்கும் அது இப்போ இதை அடுப்பை அணைச்சிடுறாங்க இப்போ இதில் எடுத்துடலாம் கத்திரிக்காய் காராமணி கறி மிக சுவையான கத்திரிக்காய் காராமணி கறி தயாருங்க 
இதில் வந்து நம்ம வந்து ஒருவேளை இது வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்காமல் செஞ்சுருக்கோம் விரத நாட்கள் இல்லையா இல்லை என்னென்னு வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்களா யார் யார் வந்து வெங்காயம் பூண்டு சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ இது செய்யலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு வெங்காயம் பூண்டு பிடிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு போட்டு வதக்கிக்கிட்டு இதே மெத்தட் பண்ணலாங்க நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லைனா பெரிய வெங்காயமும் நீலவாக்கில் ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு பூண்டு இல்லாமல் பெரிய வெங்காயமும் இதையும் வதக்கிட்டு பண்ணலாம் காராமணி சேர்க்காமல் பண்ணுவோம் அப்படி இருந்தால் அதாவது வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்திங்கன்னா வெங்காயம் மட்டும் சேர்த்திங்கன்னா காராமணி தேவையில்லை ஆனால் ஒரு ஹெல்த் கேர் வெர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறப்ப இதில் கூடுதல் புரதம் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு காராமணி சேர்த்து பண்ணலாம் காராமணிக்கு பதிலாக நம்ம வேறு என்ன சேர்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னாக்க சன்னா ப்ரவுன் சன்னா இருந்தால் சேர்க்கலாங்க நம்ம மொச்சை இருக்கு இல்லையா ஃப்ரெஷ் மொச்சை கிடைக்கிறப்ப இந்த ஃப்ரெஷ் மொச்சை சேர்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்து செய்கிறப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரீகேப் ஃபார் பிரிஞ்சால் கிட்னி பீன்ஸ் கறி ஸ்லைஸ் பிரிஞ்சால்ஸ் லென்த் வைஸ் அண்ட் எம்எசிட் இன் வாட்டர் டு ப்ரிவெண்ட் ப்ரௌனிங் ப்ரெஷர் குக் கிட்னி பீன்ஸ் ஆஃப்டர் சோக்கிங் இட் இன் வாட்டர் ஃபார் டூ ஆர் த்ரீ விசில்ஸ் ஹீட் ஆயில் இன் அ பேன் ஆட் ஸ்லைஸ் பிரிஞ்சால்ஸ் ஃப்ரை ஃபார் ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் க்ளோஸ் வித் லிட் அண்ட் ரெடியூஸ் த ஃப்ளேம் ஆஃப்டர் ஓப்பனிங் த லிட் ஆட் டேமரிண்ட் ப்யூரி வித் வெரி லிட்டில் வாட்டர் விச் இஸ் டைல்யூட்டட் வித் வெரி லிட்டில் வாட்டர் சால்ட் லிட்டில் ஜாகரி அண்ட் சாம்பார் பவுடர் க்ளோஸ் வித் லிட் அண்ட் குக் இட் ஃபார் சம் மோர் டைம் அண்டில் த பிரிஞ்சால் கெட்ஸ் குக் ப்ராப்பர்லி ஓப்பன் த லிட் when still there is some moisture add the cooked red beans without the water and then stir fry for 1 or 2 minutes brinjal uh, kidney beans curry is ready